o pior só não aconteceu porque a cunhada da vítima viu de longe a abordagem dos bandidos. Dois homens dentro do carro dela. Estava eu, a minha sogra e a minha enteada. E ela estava indo para o carro e eu falei, não, ó. Afastei ela e falei, não, não vai não, que é um assalto. Ela não pôde fazer nada para evitar que a cunhada e o sobrinho de 10 anos fossem levados. E ele saindo com o carro devagarzinho, bem devagarzinho, tirando o estacionamento e eu olhando. É a mesma coisa que você vê uma pessoa afogando e você não poder ajudar. Liguei para o meu cunhado, ele deu a placa do carro para pros, pros policiais. Aí foi que, que eles, aí eles me, me acalmaram, porque eu tô grávida, né? Eu tava muito nervosa na hora. A ação da polícia teve que ser rápida. A BR-020 foi o local escolhido pelos bandidos como rota de fuga. No meio da perseguição, eles ainda pararam e abandonaram as vítimas na estrada. Mas quando chegaram aqui, na altura do balão do Grande Colorado, foram surpreendidos por um grupo de policiais que já estava esperando para prendê-los. Eles ainda tentaram fugir a pé, mas não adiantou. Conseguimos fazer a prisão dos Dois, um deles ainda na rua e o outro adentrou em uma loja, é, entrou ameaçando clientes e chegou a jogar o revólver na entrada da loja. Nós conseguimos localizar ele no fundo, atrás de umas prateleiras escondido. Vanderson da Silva dos Santos e Luciano Rodrigo Alves foram levados para a 35ª Delegacia de Sobradinho.